أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسنت بذ الملك والملكوت واعتصمت بذ العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت دخلت في حرز الله وفي حفظ الله وفي أمان الله بحق قاف هيا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم ونفعنا وإياكم باللايات وذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم أما بعد الله رب العزة نمرد فرشد ما يا سنغمتين نمرد نم قبل شد أن يجري كما رأبته فرشد ما كفر ربي ولا ولو من ده دوسه ما يا ഈ ദിവസത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അതിനെ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ലത് പറയാനും അത് കേൾക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹു താഴെ തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ സമയമൽപ്പം വൈകിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളൊന്നും പറയാതെ നമ്മൾ അഹമ്മദില്ല ഒരു വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ നടത്തി വരാറുള്ള ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത് കുനിയാട് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഖുർആൻ പഠന ക്ലാസ് ഇഷാ അല്ല ഇന്ന് മുതൽ അത് നമ്മൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിലേക്കാണ് മുൻകിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല ഹയറിലാക്കി നൽകുമാറാവട്ടെ ദീനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ പരിപാടിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹു താല ഇരു വീട്ടിലും ഹയർ വ്രതാനം ചെയ്യട്ടെ റഹ്മത്തിക്കയാഹിമിൻ ഇഷാ അല്ല ഇന്ന് മുതൽക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ നടത്താറുള്ള ഈ ഒരു പരിപാടി അതിതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഇതിലൂടെയൊക്കെയും ദീന പഠിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുമുള്ള തൊഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റഹ്മത്തിക്കയാഹിമീൻ ഷാ അള്ള ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം വിശുദ്ധമായ റബി ഉൽ അവലിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി തുരുമേനി തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും പറയാൻ ഒരുപാട് പഠിക്കാനും ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അതിൽ ഹബീബായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ജീവിതകാലത്തിൽ എത്രയും കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ചായല ഹബീബിത്തുരുവേനി സുല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത റഹ്മത്തായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ലിൻതലഹും അങ്ങ് ഒരു മയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള റഹ്മത്താണ് എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ജീവിതകാലത്ത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പാലിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷമ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഹബീബ് നേരിട്ട നേരത്തും അവിടെ നിന്ന് പാലിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷമ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അത്യുത്തമമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഉടമയാണെന്ന് ഇന്നക്ക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലാലാ 
മഹാന്മാരായ മുഫസിലിയങ്ങൾ ഈ ഒരു ആയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണത് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെയും ഒരു ലാമ കൊടുത്തത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഊന്ന പ്രയോഗമാണ് ഊന്നിയിട്ടാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങ് വല്ലാതെ മഹത്വമുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്ന് അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ അതൊരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് എത്ര വായിച്ചാലും മതി വരാതെ എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊണ്ടാലും ഹബീബിനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂല അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി സൂറത്തു നെഹലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നബിയെ അങ്ങ് വിശനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നബിയെ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്തിനാണത് അങ്ങയോട് കാണിക്കുന്ന മഖറുകൾ അവരുടെ ചതി പ്രയോഗങ്ങൾ അതിലൊന്നും എന്റെ ഹബീബ് പ്രയാസപ്പെട്ട് പോകരുതേ എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ നബിയെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നബിയെ അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി നബിയെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നാ പറയണത് ാണ് വപ്പയുടെ സഹോദരനാണ് ഹംസ് റലി അള്ളാഹു ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഹിന്ദിന്റെ അടിമയായ വഷി എന്ന് പറയുന്നവർ പിൽക്കാലത്ത് സുഹാബിയായിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് സുഹാബിയായ വഷ് റലിയാൻ ഹിന്ദിന്റെ അടിമയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഹിന്ദ് മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം കൊടുത്ത നേരം ഒരു കരാർ വെച്ചു അത് ഹംസ് റലിയാഹുവിന്റെ ഗളിച്ഛേദമാണ് കഴുത്തു വെട്ടണമെന്നാണ് ചരിത്രം അങ്ങനെ പോവാണ് ഹംസ് റലിഹുവിനെ ഹിന്ദ് കൊല്ലുന്ന ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ ഹബീബ നിമിത്തങ്ങൾ വന്നപ്പോ കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസാറിന്റെ ശരീരങ്ങൾ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചെവി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് പെഴുതിട്ടുണ്ട് നാ വറുത്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസാറിന്റെ ഹൃദയവും പറിച്ച് ചിന്തിയിട്ടുണ്ട് ോഷമുള്ളത് ഹബീബായ നിബിത്തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ ശരീരം മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഫക്കാൽ ഹബീബ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു വാണേ നേരെ ആദരണീയരായ ഹംസ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ ചിന്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
നിങ്ങൾക്ക് പകരം ഹംസ റബി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിന് പകരം മയ്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നനഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി ഹബീബ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പകരം അവരിൽ നിന്ന് കാഫിരിങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുപതോളം ആളുകളെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പകരം അവരിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള എഴുപത് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ചെയ്യും അല്ലാതെ സങ്കടമുള്ള ഒരു വിഷയാണത് അഭിമാ നിമിത്തങ്ങൾ വന്നപ്പോ കണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള രംഗമാണ് അവിടുത്തെ കരളു പോലും പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചവച്ചു തുപ്പി എന്തെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് മക്കം ഫത്തഹിന്റെ അന്നാണ് പിന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഹിന്ദു വരുന്നത് അഭിമാ നിമിത്തങ്ങൾ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് റസൂൽഹാൻ അടുക്കിലേക്ക് ഒരു മുഖമക്കന തിരിച്ചു കണ്ണ് മാത്രം പുറത്ത് കാണും ആ രീതിയിൽ ഒരു മുഖമക്കനം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദ് മക്കം ഫത്തഹിന്റെ അന്ന് ഹബീബായ ലഭിത്തങ്ങളിടക്കിലേക്ക് വന്ന നേരം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ലഭിത്തങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണരുത് റസൂറുള്ള എന്നെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയരുത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ ഹംസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ചെയ്തത് ചിലപ്പോ ഹബീബിൻ ഓർമ്മ വരും അതുണ്ടാവരുത് മുഖമക്കനൊക്കെ ധരിച്ചു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഒറ്റ വിളിയാണത് റസൂലാഹി തങ്ങളെ ഹിന്ദു വിളിച്ച നേരം ഹബീബായ ലഭിത്തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വാഹുവേദി ഹിന്ദാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദാണല്ലോ റബ്ബെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹബീബിന്റെ കണ്ണുകൾ പെട്ടെന്ന് നനഞ്ഞു പോയി ഓർമ്മ വന്നു മഹാനായ ഹംസറലി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിന്റെ മുഖമാണ് പിന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹിന്ദിന്റെ തിരുമേനിയെ ഹിന്ദു വിളിച്ച നേരം ഹബീബിന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹംസർ അലി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിന്റെ മുഖമാണ് ാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഹിന്ദു നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല ഷഹാദത്തിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഹിന്ദു മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഹബീമാ നിമിത്തങ്ങൾ ഹിന്ദിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഹിന്ദിനെ വിളിക്കാണ് ഹിന്ദേ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോ സുഹാബി വനിതയായി മാറിയിട്ടുള്ള ഹിന്ദ് റബിയാഹു പെട്ടെന്നങ്ങ് നിന്നു പോവാൻ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി വാഹുവെ നബിത്തങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ ഹബീബൻ എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നീ എന്താണ് ഹബീബ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നെ ആക്രമിക്കാനാണോ അല്ല എന്നെ നബിത്തങ്ങൾ ശബിക്കുകയാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദു പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പിന്നെ നബിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോ ഹിന്ദിന്റെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഹിന്ദിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഹിന്ദേ അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രതികാരവും ചെയ്യുന്നില്ല നോക്കണേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ നബിയെ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ആപലാദികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്ന നേരം എന്റെ ഹബീബ് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന റസൂലാഹി അലഹു വസ്ല്ലാ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റസൂൽ പറയാൻ എനിക്ക് പ്രതികാരമില്ല ഹംസറലിഹുവിന്റെ മയ്യത്തെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച നേരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പകരം എഴുപതോളം കാഫിരിയങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബ് വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിന വാക്കുകൾ ഓർമ്മ വന്നു ആ നേരത്തെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഹിന്ദിനോട് ഹിന്ദെ ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നില്ല ക്ഷമിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്തത് ജഹാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലല്ലയോ അതാ സമയത്തല്ലയോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതാണ് വെച്ചോ എവിടെയാണ് കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും അത് തേടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അറിയാതെ എങ്ങാനും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയാൽ തേടിപ്പിടിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന കാലം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ബോധം നൽകട്ടെ ഇവിടെയാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് അത് റബി ഉള്ള മാത്രല്ല റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു പാഠമാണ് ഇമാം ബസൂരി തങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ പുകയ്ത്തി പറഞ്ഞു ിംദ 
دائمًا أبدًا على حبيبك خير للخلق كلهم فاق النبي برواج جماري محمد النبي تنقل ترو النبيل أنا في خلق وفي خلق سبابت لابته سبابت لابته ستبت لابته النبي تنقل ترو النبيل أنا بالكون ده ولم يدانه في علم ولا كرامي إبدايا أنا بهمان تندب شيء ما بته كرامي تندب شيء ما بته علم تندب شيء ما بته حبيبا يا نبي Tanggulod cer mulkan arum di bade, habiwa ini bi tanggulad ini kalum, itra ho unna dina nul kunna dende. Imam Abdullah bin Sa'id al Busuri rahimahullah, habib ini kurusani perayunna de. Abade yana habiwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggulod mahathun mulai manusia kunna de. Allahu e, abade tu purutam gitu meri kinnna habib ini bi sucapna til kandu gunde. Ilang itu ada berapa orang yang mereka kuteri tu langgar orang yang mereka upur itu terletak. Di bawah ibu sengal makka muslim yang mereka beri kumpulan ni ram muslim yang makka kafir yang mereka beri kumpulan ni ram muslim yang mereka tidak kafir yang mereka makka beri kumpulan ni ram. Ah ni ram tu muslim yang mereka yang orang orang kum makka ni ram perbezaan yang mereka di sini tuan dua beran padil lah beran makka ni ram beran padil lah mereka perannya ni ram. حبيبا يا نبي تنقل كعبة كان ولا تأجره من ده حبيبا يا رسول الله تنقل كعبة يد من بلون من ده سجود سيان ولا ده طال بريم تون نيرم وفي يوم من الأيام أنرنا الحبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل كعبة ليك بريان مسلمين الك بريان فاضي لنا أنا بدك كافرين الك براني تقول له ده حبيبا يا نبي تنقل بريم ده تنيشان صحابة نعاريم كودا كوتن نيلا كارنام كافرين الك توما أن فاضي لا إدرو يدثني بندي ولا برباد أنا من توني بو بريده حبيبا يا نبي تنقل تنيشان كعبة ليك بريم ده وانا ميرم وكان يصلي عند البيت كعبة يودا من بيضن ومن حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل مسكرك غيان مكة يودا من بيليك كعبة يليك نبي تنقل بن نمير مكة يودا من بيليك حبيبا يا نبي تنقل يودا كال فادا مدت بچة نيرم Makcik umum pergerasi kewayan, irin dua mudi itu la, udah ma, udah uru, perkhidmatan ma itu la, rosa ma itu la, sengada ma itu la, bumi gama ma itu sendosa tinde di di ni ku mara gayan, habibin dek kalpa ada macam ni ram, kalpa yang ma ada pergerasi kaya, tudang itu nde, indah mila ata, vitta um beli cium makcik itu di gudi, karena habiba ya Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tenggalan wan itu la, dunia muskir Kerikanam, rendra kaya tu skerikan itu matra mana Habib ini mana silum lada. Wa Abu Jahlim wa Ashabu Julus. Abu Jahlim, Abu Jahlim dorai. Itu betul, sih betul. Abu Jahlim kaya beli udah perisir itu milikun nairatan. Habibah ya Rasulullah itu tenggel kaya beli ekberin lada. Abu Jahlim itu betul, sih betul. Kena dengan. Apa ya Rasulullah itu tenggel beri nade thanichan. Ucik kaya beri nade. Hendi na ucik kawan nade. Hang kafir yang alat tuan am badil ya, ni an ippo beri nade, tuh yudha tina unnu illya, unnu beranam, rendu rakaat muskiri kianam, doa si kianam, tiri cuba manam, punya rasul, sallallahu alaihi, dina aga beri nade, an nabi cenggal bannu, filem ma sajda rasulullah, sallallahu alaihi wasallam nabi cenggal sujud si dana ram, habiba nabi cenggal kabiram bil biran, punji di doi kundu beri nade rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kaabe ada mumbil wanda tu kabir itu syaram kita itu sujud ini puaya neeram. Fakala baaluhum li baal. Abu Jahil ada kumulla alkar. Itu betul dah berde, sih betul dah berde, uku betul dah berde. Paras peram paranya berde. Ninggal ilaran utthende ada mulla de chenggu itu mulla de. I Muhammad inde mudugil uttegat inde kudelma ala kundiran. Ninggal itu thende ada mula ceruk pakaian unda, abu jahil ani cody kumna de, kafir ninggal muslimi ninggal kudi ninggal kumna mera tani cody mune ikumna de, thende ada mula ceruk ceruk kulla an ninggal ninggal de kutatil unda, indi na an de, habiba ya Rasulullah itu thanggal udah mudugil lopte gatin de kudalma ala kundi dan, 
ഒറ്റക്കല്ലെ ഹബീബ് വന്നത് അവരിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പരാജിതനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ാണ് ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴക്കുപത്ത് ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ ചത്തുപോയ ഒട്ടകത്തിന്റെ പഴകിയ കുടൽമാല നിലത്തിലൂടെ വലിച്ചേച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ സുജൂതിനാണ് നിൽക്കുന്നത് ിമിത്തങ്ങൾ സുജൂതിൽ പോയ നേരം ഒക്കുപത്ത കുടൽമാല ഹബീബിന്റെ മുതുകിൽ കൊണ്ടിട്ടു പോയി നിമിത്തങ്ങൾ സുജൂത് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ കഴിയാതെ നിൽക്കുകയാണ് ിമിത്തങ്ങൾ സുജൂതിലാണ് തല ഉയർത്താൻ കഴിയാതെ കഴിയുടെ മുമ്പിൽ സുജൂതിനായി കിടക്കുന്ന നിമിത്തങ്ങൾക്ക് തല പൊക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ിമിത്തങ്ങളെ തല പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ കൈ വഴുതി വീണു പോവാണ് വീണ്ടും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ കൈ വഴുതിയിട്ട് നെറ്റി കുത്തിയിട്ട് ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ കഴിയുടെ മുമ്പിൽ വീണു പോവാണ് ഇത് കാണുന്ന നേരം കാഫിരിങ്ങളായ അപൂജകളും എത്തുപത്തും ശൈബത്തുമെല്ലാം ഇത് കണ്ടിട്ട് പരസ്പരം കൈകൊട്ടി ചിരിക്കുകയാ ചെയ്യുന്നത് പരസ്പരം കൈകൊട്ടി ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ കീഴ്മേൽക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് ാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വാപ്പ പോയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് നേരമായി വാപ്പ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ഒരുപാട് സമയമായി മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല എന്റെ വാപ്പക്ക് പറ്റിയത് അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ മനസ്സിലായി തന്റെ വാപ്പ കഴബ രക്ഷീകരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടൊരു കഴുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴബയിലേക്ക് പോയതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ നേരം സുഹാബിമാർ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഫാത്തിമ അന്വേഷിച്ചു സുഹാബിമാർ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരാളും പോയിട്ടില്ല ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ തനിച്ചാണ് പോയത് ഓടി വന്നു നോക്കുന്ന നേരം കാണുന്നത് തലക്കിയായി കിടക്കുന്ന ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹ്ലമാത്തങ്ങളെ കണ്ട നേരം ഓടി വന്നു ഫാത്തിമ ബീവി അന്ന് പത്തു വയസ്സുള്ള മോളാണ് പത്ത് വയസ്സുള്ള മോളാണ് ഓടി വന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചുമരിൽ നിന്ന് തന്റെ കുഞ്ഞലം കൈകൾ കൊണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല കഴിയും വിധം നിലത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടപ്പോ ഹബീബ് തല പൊക്കിയ നേരം തല ഉയർത്തിയ നേരം ഹബീബിന്റെ തല മുഴുവൻ ചോരയാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ചലമാണ് ദുർഗന്ധമാണ് ഫാത്തിമ ബീവി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവായ തങ്ങളോട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരായിട്ടുള്ളവരെ അങ്ങിവിടെ ഇരിക്കണം അങ്ങിവിടെ ഇരിക്കണം എഴുന്നേൽക്കല്ലേ ഞാൻ മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ള ആ പൊന്നുമോൾ ഓടി പോയിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമെടുത്തു വരികയാണ് ഒരു കുടം വെള്ളമെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഹബീബായ റസൂലിയുടെ ചാരത്തേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഹബീബിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ മുഖം പരിശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ വീണ്ടും പോയി പിന്നെയും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം പിന്നെയും പോയി മറ പല തവണയായി പോയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച നേരത്താണ് ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോരുന്നത് ആ നേരം ഫാത്തിമ ബീബി റസൂലി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരായിട്ടുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരായിട്ടുള്ളവരെ എന്തിനാണിത് കാഫിരിയങ്ങൾ അങ്ങയോട് ഇത്രമേൽ ഉപ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങയെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഒരു മുള്ളിന്റെ കണക്കിന് പോലും അങ് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല മനസാ വാജ കർമ്മണ അങ് അവരെ വേദനിപ്പിക്കാറില്ല പിന്നെന്തിനാണ് അങ്ങയോട് ഇത്രമേൽ പ്രതികാരവും ക്രൂരതയും അവര് കാണിക്കുന്നത് 
ഫാത്തിമയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുരുന്ന പെണ്ണിനോട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ധീനിനെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് മാ ബലകല്ലേലുവൻ ചെന്നു ചേരുന്ന സകലമാണ് ദിക്കുകളിലും എവിടെയെല്ലാം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ടോ അഷ്ടമിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വിളിയാളം ഉണ്ടാകുമെന്നൊരുക്കണേറബ്ബെ ഇവിടെയാണ് റസൂൽ തങ്ങൾ അത്യുത്തമമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കാണുന്നത് സഹിച്ചതിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു ഒരു അംശം പോലും നമ്മൾ സഹിക്കുന്നില്ല ആ ദീനിനെ ഏറ്റെടുത്തവരാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു അബ്ദുസത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഈ ദീനിനെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫേക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു താല അനുഹുദിനോട് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കലിമത്തുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളാണ് ഈ ഹദീസ് പറയുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം വന്നാൽ ഹബീബിനൊരു വിഷമം വന്നാൽ ഹബീബിനൊന്ന് സങ്കടം വന്നാൽ ചൊല്ലാറുള്ളവരുണ്ട് <laughs> ഹബീബായങ്ങൾ പലതവണയായിട്ട് ഈ ദിക്കുറു ചൊല്ലാറുണ്ട് പ്രയാസം വരുമ്പോഴാണ് പ്രയാസം വരുമ്പോഴാണത് ഈ ദിക്കിരനെ ചൊല്ലാറുള്ളത് ഹബീബായ നിബിത്തങ്ങൾക്ക് വിഷമം വരുമ്പോഴാണ് ശക്തമായ പനി വന്ന നേരം ഇബിന് മസ്ലോതങ്ങൾ പറയുന്നൊരു ഹദീസാണിത് ഇബിന് മസ്ലോതങ്ങൾ പറയുന്നൊരു ഹദീസാണിത് റസൂലുള്ളാഹിത്തങ്ങൾക്ക് ശക്തമായി പനി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിബിത്തങ്ങളെ കാണാൻ പോയി ഞാൻ ഇബിയെ കാണാൻ പോയി നിബിത്തങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ പനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് റസൂലുള്ളാഹിത്തങ്ങൾക്ക് പനി വന്നാൽ എന്നെ വരതും സ്വഹാബിമാർ കാണാൻ പോകും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുഖമൊന്ന് വാടാൻ സ്വഹാബത്ത് സമ്മതിക്കൂല റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഖം വാടാൻ പാടില്ല അവിടുത്തെ പിതാവ് 
മുസ്ലിം അല്ല ശത്രുപക്ഷത്ത് ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ ഒരു കൊടിയ കാഫിറായിരുന്നു അനുഭവിന്റെ വാപ്പ നിമിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാൻ റബി അ കൂടെയുണ്ട് മറുവശത്ത് നിന്ന് തന്റെ വാപ്പയും അല്പം കാഫിരിയങ്ങളും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ റബിയുടെ പിതാവ് റസൂലുള്ളി തങ്ങളെ കണ്ട നേരം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പരസ്യമായിട്ട് അവഹേളിച്ചു ഒരുപാട് കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ റബി തന്റെ ഉറയിൽ നിന്നും വാളിങ്ങട്ട് ഊരാണ് റസൂല് പറഞ്ഞു യാ റബി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലയോ കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുന്നത് പരസ്യമായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് അവഹേളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലയോ അടങ്ങി ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ റബിയ തങ്ങൾ കേട്ടു റസൂലല്ലേ പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോ വാപ്പാക്ക് ഒന്നും കൂടെ ആവേശം അയാൾ വീണ്ടും പറയാൻ തുടങ്ങി വായിൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ പരസ്യമായി ചീത്ത വിളിച്ച നേരം പരസ്യമായിട്ട് ദീൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ നെടിത്തങ്ങളെയും കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ വാളെടുത്ത് കഴുത്തങ്ങട്ട് വെട്ടി റബി വാപ്പയുടെ കഴുത്താ വെട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന തലയോട് പറഞ്ഞത്ര എന്തും ഞാൻ സഹിക്കും എന്റെ എന്റെ ഹബീബിനെ പറഞ്ഞാൽ ആ നാവ് ഞാൻ പിഴുതെടുക്കുമെന്ന് റബി ആ വാപ്പയുടെ ചിതറി കിടക്കുന്ന മാറിക്കിടക്കുന്ന തലയിലേക്ക് വാള് ചൂണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്വഹാബത്ത് നിമിത്തങ്ങൾക്ക് പനി വന്നപ്പോ ഹബീബിനെ കാണാൻ പോവാൻ അങ്ങനെ ആണല്ലോ പനി വന്നാൽ അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ കാണാൻ പോവണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഫാറൂഖ് എന്നവർ ആർക്കെങ്കിലും സുഹാബിമാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ എന്നിട്ട് രോഗിയെ കണ്ടാൽ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വിക്രു ചൊല്ലും രോഗബാധിതരെ കണ്ടാൽ രോഗബാധിതരെ കണ്ടാൽ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണമെന്ന് റസൂലിയാൽ ആർക്കാണോ അസുഖം വന്നത് ആരെ കണ്ട നേരത്താണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് അയാൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അസുഖം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതേയല്ല ൾക്ക് പനി വന്നപ്പോ ഇബിന് മസ്ലോദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസാണിത് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദഹൽത്തു അല റസൂലില്ലാ കാണാൻ പോയി ഞങ്ങൾ അങ്ങക്ക് വല്ലാതെ പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വല്ലാതെ പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാല ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു അജൽ അതെ എനിക്ക് വല്ലാതെ പനിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ രണ്ടാളുകൾക്ക് വരുന്ന പനി എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർക്കുള്ള പനി എനിക്കൊരാൾക്ക് തന്നെ പനിക്കുന്നുണ്ട് കൊയ്ത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിബിധങ്ങളോട് വാലിക്ക ഇന്നലക്ക് അജറേൻ അപ്പോൾ നിബിയെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൂലിയുണ്ടല്ലോ കാലാജൽ തന്നെ ഇബിന് മസ്ലൂലെ രണ്ടാളുകളുടെ പനി എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് കൂലി അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമായൊരു മനുഷ്യനിക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാൽ സങ്കടങ്ങൾ വന്നാൽ അള്ളാഹു താല ഈ പ്രയാസങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
പിത്തുകളെന്നാഹു പൊഴിച്ചുകളെയും ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോയി മുഗ്നായ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനിക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നിട്ട് അതിൽ ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടാൽ ദോഷങ്ങൾ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നൊന്നായി പൊറുക്കുമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഇവിടെ എല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു നിന്നു പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലം ഷാ അല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ പറയല്ല ാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലം എവിടെ എല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ക്ഷമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പ്രതികാരം ഒരാളോടും ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മക്കം ഫത്തഹിന്റെ സമയം തന്നോട് ഉപദ്രവം ചെയ്ത എല്ലാ കാഫിരിയങ്ങളെയും മുന്നിൽ കിട്ടിയപ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോവാം സ്വതന്ത്രരാണ് ഒരാളോടും പ്രതികാരമില്ല ഒരാളോടും പകയില്ല ദേഷ്യമില്ലെന്ന് പിന്നെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലം നമ്മൾ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപാട് അറിയാനുണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളഹി വസ്ലം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുഹാബിമാരിൽ പല ആളുകൾക്കും ഹബീബിനെ കാണാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഹബിയെ കാണണം എന്നാലേ ഉറക്കി വരുള്ളൂ അള്ളാഹു താല ഇവിടുത്തെ ഷഫായത്തിനൊക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ അർഹരാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ഹക്ക ജാഹ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഹ്റദ് അഹ്വാനാൻ അലഹമുല്ല റബ്ബുൽ ആലമീൻ വസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത